，小战胜阳在电视剧《我的太阳》中的瞬间是故事中特别充满情感的一刻。在这个瞬间，他抬起头，他的心充满了情感，准备好度过一个充满困难和挑战的十年。在这十年里，盛阳将自己的心血和努力全情投入到了他的目标中，充满了耐心和决心的追求。他经历了生活的起伏。面对了生活的压力和道路上的困难，他的回忆、痛苦和快乐都在这一瞬间显现出来。湖泊和江河以及盛阳的眼睛，象征着一颗充满了爱和宽容的心灵。那是他找到平静和力量的地方，以继续这段充满艰辛的旅程。这双眼睛不仅仅是盛阳的脸，还是灵魂之窗，容纳着丰富的情感、爱和希望的世界。这一刻让观众深刻感受到角色的内心世界，为他的苦楚和喜悦而共鸣，带来了一种充满感动的体验，使人更深刻的理解和共情于盛阳在这段旅程中的经历。电视剧《我的太阳》对观众留下了深刻而强烈的印象，获得了来自世界各地的持续赞誉，这一切都是完全值得的。这不仅仅是一部普通的电视剧，而是一部充满灵感和情感的电影作品。这部电影的质量确实是顶尖的，从剧本到演技以及电视剧的拍摄质量，演员们通过充满激情的角色表演，展现了他们的专业精神和才华。肖战胜阳和其他优质演员的出色表现，使他们在表达角色的情感和感情方面达到了一个特别高峰。更重要的是，影像质量和拍摄水平也与电影媲美。精美的镜头和特效创造了一个神秘而令人毛骨悚然的世界，同时彰显了制作团队的激情和专业能力。电视剧《我的太阳》深深触动了来自世界各地的观众的心灵，完美的结合了高质量的制作、卓越的演技和充满情感的故事。它是一部值得观看的电影作品，确实已经在观众的心中留下了深刻的印记，强烈触动了那些热爱电影艺术的人的内心。王一博打败黄渤，与张艺争最佳男演员，这奖到底啥标准？近期，长春电影节金鹿奖的最佳男演员提名名单引发了网友们的广泛讨论和争议，因为这份名单中出现了王一博的名字。他不仅与张译、王宝强、朱一龙等实力派演员竞争，而且王一博获奖的呼声似乎相当高。甚至与另一位入围的偶像选手易烊千玺人气不相上下。对于这一提名，许多人都感到疑惑。根据了解，王一博之所以入围最佳男演员的提名，是因为他出色的主演了电影《热烈》。尽管这部电影在质量上表现不俗，但网友们提出了一个问题，即他是否真的适合被提名为最佳男演员。尤其是因为他一直以绝望文盲的称号为人所知，在讨论这一争议背后，我们可以看到，评选最佳男演员奖项所需的标准并不是一成不变的，这取决于不同电影节和奖项机构的规则和取向。一些奖项可能更注重演员的表演技巧和专业演技，而另一些可能会更看重演员的知名度、影响力和粉丝基础。此外，有时候提名决策也可能受到电影节主办方的商业考量或推广需求的影响。总之，这一争议再次引发了关于影视奖项评选标准的广泛讨论。不同人对于何为最佳男演员可能有不同看法，但最终评选结果将由专业评审团或投票机构决定。希望这种争议能够促使更多人关注电影和演员的表现。以及奖项评选背后的考量因素，而且《热烈》这部电影，黄渤也是主演，而且在官宣名单中，黄渤应该是一番。但同一部电影，二番的王一博被提名，表现更好的黄渤却没有入围，简直匪夷所思。就算黄渤这两年不在状态，口碑有所下滑，但论演技和对角色的理解和把握，要比王一博强出不少吧。而王一博这两年确实参演了几部电影，但《无名长空之王》《热烈》的口碑褒贬不一。论演技，王一博肯定达不到拿最佳演员的标准，所以这个金鹿奖的含金量可见一斑。
。金鹿奖的入围标准也很有意思，这个奖项的最佳男女演员是不分主角配角的，理论上只要参与演出并有突出表现，就有资格评选。所以在最佳女演员提名中，也出现了金晨和刘敏涛、倪妮,妮、樱桃。王佳怡争夺奖项的场面，金晨能入围是靠着电影《孤注一掷》的火爆。但说实话，这部电影的票房这么高，是贴上了电诈这个热点话题。影片中贡献演技的人是王传君，贡献流量的人是张艺兴。金晨的作用说白了就是花瓶，票房多少和他是否出演关系真的不大。结果主办方却将金晨的名字。也放在入围名单当中，确实是水分过多。除了王一博被提名受到吐槽，另一个偶像明星易烊千玺进入名单也产生了争议。这次争议的焦点在于电影《满江红》中，男一号沈腾的出色表现似乎更应该得到提名。然而，易烊千玺的名字出现在提名名单中，而沈腾的名字却不见踪影。这一争议反映了一个现象。及流量明星对于电影的票房吸引力确实不可忽视，尽管他们的演技可能仍有提升的空间，但他们的知名度和粉丝基础可以为电影带来相当大的关注度和票房收入。因此，在各大影视奖项的评选中，考虑让流量明星入围已经成为一种行业趋势。这既能吸引更多的观众和关注。同时，也给新人演员获得奖项的机会。然而，正如您所提到的，影视奖项评选不仅仅应该基于演员的知名度和影响力，演技也应该是一个关键考量因素。评选流程应该确保演员的实力和表现在奖项评选中得到公正的评价。新人演员入围的门槛应该有一定的标准，而不仅仅是依赖于流量。最终。影视奖项的评选标准和结果会由评审团或投票机构来决定，但这一争议引发了对于如何平衡演技和知名度的讨论，以及如何确保新人演员有机会崭露头角的问题。希望这种争议能够促使影视界更多地思考如何评价演员的表现和影响力，以推动整个行业向更高水平发展。